um, good afternoon dear students uh, in the previous class we have already learnt about the various essays which essays which have kept for your syllabus uh, so the last and final essay which has kept for your syllabus is uh, the man in black a uh, very heart touching story about a man who wanted to help to the others and before going that i want to give you the brief introduction about uh, the famous writer of the augustan age oliver goldsmith uh, so this is a session number 31 so oliver goldsmith uh, oliver goldsmith belongs to the age of the augustan age that is the 18th century the 18th century in english literature is roughly called as augustan age as well as it, it this age is also called as a neoclassical period in english literature and the age of pope and the age of johnson because the pope the johnson uh, swift edison richard still dr samuel johnson they all are belongs to the same period so oliver goldsmith also belongs to the augustan augustan age or neoclassical period oliver goldsmith is struggle hard in his life so he is one of the best example about how he suffered in the poverty uh, so the oliver goldsmith born in 10th november 1730 in ireland um, and he was a son of clergyman in the church a boy full of warm imagination he having good ideas in his mind always he should be a innovative and regarded as a stupid at a school at a school he was very stupid to doing some work and grew up in general poverty in rural isolation in the society he was totally isolated for the poverty and the badatana ninda balidanta oba vyakti and entered trinity college dublin as a caesar and the edinburgh college he also studied in the edinburgh college and scotland to study medicine but he was not succeeded as a medicine student in his life so this is a portrait of uh, oliver goldsmith the oliver goldsmith or a bhavachitra uh, so visited france switzerland italy like a cheerful beggar performed a flute for traveling see here he, he traveled so many countries that is france switzerland and italy and uh, through Uh, the best companion he performed so many flute traveling flute for he flute used for his traveling the musical instrument and returned to london as a physician so he has taken uh, the physician degree uh, return as a physician to the london but uh, at south wark but failed for living but his medicine will not help his to feel his uh, livelihood in a great dirt and poverty that sala ಬಡತನ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರ ಜೀವನ ಕಳೀತಾ ಹೋಯಿತು ಜಾಯಿನ್ ದ ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ಲಬ್ ಇನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಹಿ ಜಾಯಿಂಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಬರಹ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ hard working fellow and he was a versatile genius he was died in 1774 of diseases finally he was died in england in 1774 through diseases a man sometimes blundering and ridiculous but tender hearted simple and generous see here he is a man of blundering he was a ridiculous but at the same time he was tender hearted soft spoken simple and generous and empathetic to the others especially the uh, the so uh, especially the poverty a versatile writer as a poet novelist dramatist and essayist uh, he has touched almost all the area of the literature and one of the representative of english sentimentalism we called as a sentimental comedy Uh, so through his comedy he was very famous and it is called as sentimentalism the sentimental comedy he was represented he explain in his comedy uh, the vicar of egg pilled she stoops to conquer social justice and compassion for the poor uh, he was very much care and concern towards the poor people because he know very well the first hand experience he has in his life about the poverty so his major works are the vicar of yorkfield it is a comedy the citizen of the world the collection of essay the traveler the good natured man the deserted village she stoops to conquer 
and uh, the hermit lg on the death of mad dog so these are some notable and major works of uh, oliver goldsmith um essay a collection of essays so he has wrote the collection of essays in uh, uh, the citizen of the world in the citizen of the world he wrote so many essays comments in english like through a series of letters written by a chinese philosopher altangi altangi is a chinese philosopher uh, so he has mentioned the series of letters written in that the citizen of the world and contain a whimsical or satirical comments on english customs especially he has strongly against about the english customs and peculiarities on the mental and moral characteristics he has explained in his essays and what is the importance of his works reveal the bad hands of british manner so what is a bad hand up there is there means what is a bad is existed in the society he wanted to remove that one in the in england and the tradition and the true situation of lower class people life see here uh, what is the true situation of this lower class people or the untouchables how they are suffering in england and he wanted to remove that tradition he wanted to break that tradition and concerned with the social problems of his time and he has explained so many social problems of his time and depicted the social and economic evils what is the social and economic evils presented he has uh, repeated and represented all his works about the works and uh, that social concern is so frequently or heart touchingly he has explained in his most famous essay man in black so man in black means he always wanted to hide himself he wanted to help to the others but he wanted to man in black he wanted to hide itself uh so before start this essay i will give you brief introduction about this essay in kannada vidyarthigala thumba atyanta mana muttuvanta ondu essay idu oliver goldsmith man in black antale aa vyakti aa black vyakti nam man in black ant kartevala vyakti bahala udharavadi agirtano thumba janak help maartano but avanu on uddeshya enittu antandre avanu yaru hogala baradu athwa taan innobarige help maartta idira ante gottu kuda agabarudu ಇವನು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಕೂಡ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪುವರ್ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ತದನಂತರ ಒಬ್ಬ ಸೇಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭನ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಲಿವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಲಿವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೆನ್ ಇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಮೆನ್ ಇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ದ ಅದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಡಂಬರ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೆ ಸಾಕು ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ದ ಕೈಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹೈಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಮೆನ್ ಇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆದಂಥವ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಓಲಿವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ Uh, so now we'll discuss what will happen in this essay the man in black appears in most popular essay collection his most popular essay collection the citizen of the world the citizen of the world anno ondu essay gala cover na yenu ond collection idella adrinda ee ond essay na aidkollagide and goldsmith said that the man in black was modeled on his father so sometimes goldsmith somewhere told that the man in black was his father modeled as his father ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ಲಿಕನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಸಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ರಿಸಮನ್ಸ್ ಟು ದ ಆಥರ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಓಲಿ ಅವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೀಕಾಕಾರರು ಕೆಲವೊಂದು ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡಲ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಸೊ ಸಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬೌಟ್
ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೈಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ತಾನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಲೈಕು ಆಗಲ್ಲ ಹಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂದರೆ ತಾನು ಎಲ್ಲರ ಎದುರುಗಡೆ ಇವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡಾಗಿತ್ತು ಸೊ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾರ್ ದ ಹೈಯರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಫಾರ್ ರೆಫರ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಗುಡ್ ಮನ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಟು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬೈ ಜೆ ಎನ್ ಮುಂಡ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮುಂಡ್ರಾ ವೆಬ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ the oliver goldsmith and in the next session we will discuss about men in black thank you so much dear student